Dear friends, Space for Learning is the third video. In the last two videos, we have 100 subscribers. So, if you want to subscribe to your friends, if you want to see 100 subscribers, we have a great responsibility for the content. So, if you want to share your friends, please subscribe to your friends. So, we will see you in the next two videos. ओके पर हम अन्य की पाक पड़ो दे इंजीनियर मैकेनिक्स ला लास ऑफ मैकेनिक्स सो मैकेनिक्स ला वंदे तो मैं इम्पोर्टेंट आना एक उस ला लास्ट पति पाक पड़ा एक उस तीन दिस इधर ला फर्स्ट टाइम हम पाक पड़ो दे न्यूटन सोड़ा था ना सो न्यूटन अपने सोना ले उन्हें हम लोग न्याबोध कर दे ग्राविटी � ஒரு ஐப்பில் உள்ளுந்த பாத்து மட்டும் நியுடன் உந்து கிராவிடியைக் கண்டுப்பிக்கில் அதுக்கு நரையா ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்கு அப்பிரம்தா உந்து கிராவிடியை உந்து கண்டுப்பிடுச்சாரு நியுடன் உந்து 3 laws பிடுத்திருக்காரு நியுடன் 1st law, 2nd law, 3rd law கண்டிப்பாம் மலுக்கு நியுடன் சொன்ன ஒரு object வந்து restல இருந்தான் செரி இல்லாது movingல இருந்தான் செரி ஒரு externalல ஒரு force வந்து அது disturb பண்ணாத வரைக்கும் அது 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 state கண்டியும் பண்ணும் for example ஒரு object இருக்கு அது restல இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் போய்டு அது எதாது நம்மலோ இல்லை எதோ ஒரு external force வந்து அது தல்லாத வரைக்கும் அது restலியத்தான் ஒரு external force வந்து தடுக்கிற வரையும் அதால் ஒரு state கண்ணியும் பண்ணியிட்டுதான் இருக்கும் இது மாதிரி இப்போ இந்த objectல பார்த்தீங்கள் பிடின்னா ஒரு object நகந்துக்கிற்று இருக்கு இந்த அடத்தில் வந்து ஒரு obstacle அதாவது ஒரு external ஒரு force இருக்கு அந்த force தடுக்கிறது நாளதான் நிக்கிதைத்த அந்த பால் வந்து ஒரு நேரத்துக்கப் பரம் பெய்து நான் தடுக்காமலை நின்றுதே அப்படின்னு ஒரு doubt வரும் அது தானா நிக்கியில் அது வந்து ஒரு internal force அதுவுடைய weight புருத்தான் அது நிட்டக்கும் பெய்து நிக்கிது weight அதியம் மனித்தினா கொஞ்சுதுத்துல் நின்றும் weight கம்மியார்ந்தின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்றின்
ஸோ பேரலோகிராமில் பேரலோகிராம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இணைகரம் அப்படின்னு படிச்சுருப்போம் ஸோ ஒரு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் பிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸு கியூங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பேரலோகிராமை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் அதாவது இந்த ரெண்டு P அண்ட் Q ஓட ஃபோர்ஸோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து அதோட டயக்னலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது பிங்கிற ஃபோர்ஸ் கியூங்கிற ஃபோர்ஸ் தனித்தனியாக என்ன ஒரு இம்பேக்டை ஒரு கொடுக்குதோ அதே இம்பேக்டை வந்து ஒரே ஃபோர்ஸாக கொடுக்குறது தான் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸு அதை வந்து இந்த பிங்கிற ஃபோர்ஸும் கியூங்கிற ஃபோர்ஸும் தனித்தனியாக கொடுக்குறத ஒரே ஃபோர்ஸாக கொடுக்குறது ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸு இப்போ இந்த பேரலோகிராமில் தனித்தனியாக கொடு ஒரு பேரலோகிராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுச்சு இந்த ஃபோர் கன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இந்த டயக்னல் அதாவது மூளை விட்டம் தான் இதனுடைய ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ம ஜாமெண்ட்ரிக்கலாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரையாங்குலர் லா ட்ரையாங்குலர் லாங்கிறது ஒரு மூணு ஃபோர்ஸ் ஏங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் பிங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய மூணாவது சைடு வந்து அதோட ரிசல்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஏங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட ஒரு சைடு ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது நம்ம நமக்கு நல்லா தெரியும் பிங்கிறது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளோட செகண்ட் சைடு ஸோ இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய மூணாவது சைடு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளோட ரிசல்டன்ட் அதாவது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதான் வந்து ட்ரையாங்குலர் லா ட்ரையாங்குலர் லா அப்படிங்கிறது வந்து முக்கோண விதி நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸில் இது மாதிரி நிறையா ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது இது நம்ம நேற்றே ஒரு தடவை வந்து பார்த்துருக்கோம் கோப்லானர் கோலினியர் கன்கரண்ட் இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸஸ் வந்து நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு இப்போ இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸில் நம்ம அதிகமாக பார்க்க போகிறது ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் தான் ஒன்று வந்து கோலீனியர் ஃபோர்ஸஸ் இன்னொன்று வந்து கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ கோலீனியர் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே லைனில் இருக்கும் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இந்த பி இது மாதிரி பார்த்துங்க இந்த பிங்கிற நோட்டேஷன் கேபிட்டல் பி இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸுக்கு வந்து இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸில் கொடுக்கக்கூடிய நோட்டேஷன் புஷ் ஆர் புல்லுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரே லைனில் வந்து நிறையா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனுச்சு அப்படின்னா அது வந்து கோலீனியர் ஃபோர்ஸ் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ்னா ஒரு பாயிண்ட் தான் அதோடைய எத்தனை ஃபோர்ஸ் இருந்தாலும் அந்த அத்தனை ஃபோர்ஸுக்குமே வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒன்றா தான் இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் நாலு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அஞ்சு இருக்கலாம் ஆறு இருக்கலாம் மூணு கூட இருக்கலாம் எத்தனை ஃபோர்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அத்தனை ஃபோர்ஸஸ்க்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இப்போ பியோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இங்கே தான் இருக்குது டூக்கும் அது தான் த்ரீக்கும் அது தான் ஃபோருக்கும் அது தான் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரே பாயிண்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நிறையா ஃபோர்ஸஸ் போனச்சு வெளியே போனச்சுனாலும் சரி இல்லை ஒரே பாயிண்ட்லேருந்து நிறையா ஃபோர்ஸஸ் உள்ளே வந்தாலும் சரி அது வந்து கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இந்த வேடம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸில் அடுத்து இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியானது தான் நம்ம லாமிஸ்தியரம் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் லாமிஸ்தியத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இதில் இருந்தால் பார்க்க போகிறோம் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிக்குவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் லாமிஸ் தியரம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ்லே லாமிஸ் தியரங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம லாமிஸ் தியரம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம் போயிடலாம் தேங்க்யூ